Good morning students. This is R. Lakshmi Samla, Department of Statistics, Sir CRR College for Women, Eluru. Today, we are going to discuss about Project Time Cost Trade-Off. Already in our previous class, the first method of the procedure is a problem consideration. Is optimistic, most likely and specific time basis we have to calculate different cost we have to calculate and we have to estimate time or variance. Next, we have to project time cost trade-off. First of all, we have to show the concept. The project under consideration was converted into a network model. First of all, we have to convert every project to the project. We have to convert the network model to the network model. We have to convert the activities and time representation. First of all, we have to draw the network to the network. So, we have to draw the network to the network. We have to consider the network model to the network model. We have to consider the network model to the network model. This plan needs to be converted into working schedule for various activities by specifying their scheduled starting and completion time. Okay, you can project ni manam base shares kuni. Then next manam ala convert change change chapter na rante working schedule ant namo. Ante you can project anta koda manam degaru vanna various activities dvara different to time schedule ni manam base shares kuni. ये पूरे स्टार्ट आउट होते हैं और अलगे आये का प्रोजेक्ट तंता कोड़ा कंप्लीट आवर आने की मान की ऐंता टाइम स्पेसिफिकेशन आवश्यक होते हैं और अने दी इपुर वर्क को मानम चिप कुन्ना एनालिसिस हो। वाइल कन्वर्टिंग डी प्लान इनटू ए शेड्यूल डी अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेस हैज टू बी कंसिडर्ड। ओके � योका शेड्यूल द्वारा मार्ग में कड़ा कंसीडर चीज़ से ना प्रोजेक्ट डेट मींस प्रोजेक्ट तेज़ ही तेज़ उन्दो इधि मार्ग देखकर अपना वेरियस रिसोर्सेस नी यूज़ चीज़ को नी मतलब मार्ग की कंप्लीट का एक्टिविटीज़ आये का एक्टिविटीज़ द्वारा मार्ग देखकर अपना प्रोजेक्ट अंतर कोड़ा कंप्लीट आवड the actual schedule of activities is very much dependent on the availability of resources, particularly manpower. Okay, here we have to convert the schedule to the activities and we have to convert mostly weight dependent on the availability of availability of resources and we have to particularly manpower dependent on the availability of resources. We have already said in the previous classes that manpower means that we have work completion and we have to use the working labors and employees and we have to Equipment and handle the persons and we have to consider manpower in the environment. That means, manpower is a schedule of activities and we have running maximum possibilities of running. The initial network is developed assuming unlimited resources. First of all, we have to use networking schedule. इन दिलाओ मानम अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं उच्चास ना मो अंटे आकर मानो वे मी रेस्ट्रिक्शंस तीस कोट लेदर माटा ओके आकर वन्ना अनलिमिटेड रिसोर्सेस द्वारा मानम ये अक्का प्रोजेक्ट कंप्लीट आवडान की नेटवर्किंग शेड्यूल नहीं एज्यूम चेस कुन्ना मो आई दे इक्कड़ा ये स्टेज को चेड अपडे इकड़ ऐन चप्पन ना रहमा यो का शेड्यूलिंग स्टेज को चेसर की माना की वन्ना रिसोर्सेस नी लिमिट चास्त ना रहन माटा आंटे माना देख गरा वन्ना लिमिटेड रिसोर्सेस द्वारा माने यो का प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड टाइम नी बेस चेस को नी विथिन मिनिमम कॉस्ट और टाइम लो मानम यो का प्रोजेक्ट नी कंप्लीट अंते due to limited resources the activities which can be performed concurrently may have to done in a sequence ओके ये कड़े प्रेंशिप तो ना रो मानो में कड़ा कंस्टर्ड शेष ना लिमिटेड रिसोर्सेस द्वारा यों उतना ना रो the activities which can be performed concurrently अंते ये कड़ा मानो की परफॉर्म शेषे एक्टिविटीज ये वन्नी कोड़ा वके सारे परफॉर्म चाहिए बढ़ाली, ओके कॉन्करेंटली मींस एट एस एट ये टाइम, 
ఓకే ఒకేసారి మనకి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం జరగాలన్నమాట అంటే ఈ యొక్క ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఇది ఈ యొక్క యాక్టివిటీ కంప్లీషన్ అవ్వగానే నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ మనకి ఏం జరగాలి అనేది ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డరింగ్ ద్వారా మనకి అట్ ఏ టైము జరగాలన్నమాట సో తస్ బేసికల్లీ ఏ షెడ్యూల్డ్ డిస్క్రైబ్స్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ అండ్ యాక్చువల్ టైం స్కేల్ ఓకే ఇక్కడ మనం బేసిక్గా ఏం చెప్తామంటే మన యొక్క యాక్చువల్ టైం స్కేల్ ప్రకారం ఈ యొక్క అంటే దట్ మీన్స్ మన దగ్గర ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ జరగడానికి కంపల్సరీ మనం టైం రిప్రజెంటేషన్ని తీసుకుంటున్నాం కదా సో ఆ యొక్క బేసిక్ టైం రిప్రజెంటేషన్ ప్రకారం మనం ఇక్కడ ఉన్న షెడ్యూల్ అంతా కూడా మనం కంప్లీట్ అవ్వాలనుకుంటాము ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ డిస్క్రైబ్స్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ యాక్చువల్ టైం స్కేల్ అంటున్నాము నెక్స్ట్ ఏ చేంజ్ ఇన్ రిసోర్స్ అలకేషన్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ప్లాన్ అయితే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ప్లాన్లో ఈ యొక్క లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అంటున్నాము అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము ఇంతకుముందు నెట్వర్క్ మోడల్లో అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అంటున్నాము ఇక్కడ మనం షెడ్యూలింగ్ వచ్చేసరికి ఏం చెప్తున్నామంటే ఇక్కడ చేంజ్ జరిగింది ఏంటి అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ నుంచి లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అంటున్నాము సో ఇక్కడ మనకి ఈ చేంజ్ ద్వారా మన యొక్క వర్క్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే టైం డ్యూరేషన్లో ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ జరగకుండా అంటే ఎలాంటి చేంజెస్ లేకుండా మన ప్లాన్ అంతా కూడా యాజ్ యూజువల్గా బేసిక్ షెడ్యూల్ మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దాని ద్వారా కంప్లీట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాము బట్ విల్ రివైజ్ ద షెడ్యూల్ అంటే బట్ ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే మనం ఇక్కడ అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్లోకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి కొంచెం ప్లాన్ అనేది షెడ్యూలింగ్లో చేంజెస్ రావడానికి పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయి అంటున్నాము అంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ద ప్రొజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైం క్యాన్ బి రెడ్యూస్డ్ బై రెడ్యూసింగ్ ద నార్మల్ కంప్లీషన్ టైమ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఓకే అంటే దట్ మీన్స్ మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క రెడ్యూస్డ్ టైంని మనం ఇంకా రెడ్యూస్ చేసే విధంగా ఇక్కడ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ని అనేవి మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ద రిడక్షన్ ఇన్ నార్మల్ టైమ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద టోటల్ బడ్జెట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క నార్మల్ టైంని రిడక్షన్ చేసే ప్రాసెస్లో మనకి కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఏమవుతుంది టోటల్ బడ్జెట్ అంటే ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి అయ్యే టోటల్ కాస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటున్నారు సో హవ్ ఎవర్ ద డెసిషన్ మేకర్ విల్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ట్రేడ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్ట్ అండ్ టోటల్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మెయిన్ ఈ యొక్క అనాలిసిస్ ఏం చేస్తున్నాము ప్రాజెక్ట్ టైమ్ కాస్ట్ ట్రేడ్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు మనం బిట్వీన్ ఏమేమి చూడాలంటున్నాము టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ అలాగే టోటల్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ అంటున్నాము అంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటే మనం ఈ యొక్క షెడ్యూలింగ్ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ నుంచి మనం లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ చేంజ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఆ యొక్క టోటల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది దాని యొక్క టోటల్ బడ్జెట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ యొక్క బడ్జెట్ మనం ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా మనం ఈ యొక్క టోటల్ కాస్ట్ అండ్ అలాగే టోటల్ టైంని మనం బేస్ చేసుకుని వాటిని అన్నిటినీ కూడా విత్ ఇన్ రెడ్యూస్ చేసుకునే ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్నే మనం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ టైం కాస్ట్ ట్రేడ్ ఆఫ్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రాషింగ్ అంటున్నారు ఓకే సో దీన్ని ఇక్కడ అంతా కూడా ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా చూపించాము చూద్దాం దాన్ని ద టైమ్ కాస్ట్ రిలేషన్షిప్స్ కెన్ బీ షోన్ ఇన్ గ్రాఫికల్లీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఏ టైమ్ వర్సెస్ కాస్ట్ కారు విచ్ ఈస్ స్లోపింగ్ డౌన్ వర్డ్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఈ యొక్క యాక్స్ యాక్సెస్ మీద మనం యాక్టివిటీ ఆఫ్ టైమ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అండ్ అలాగే ఇక్కడ వై యాక్సిస్కి వచ్చేసరికి యాక్టివిటీ యొక్క కాస్ట్ని తీసుకుంటున్నాము సో ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఇది నార్మల్ కాస్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇది నార్మల్ టైమ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది క్రాష్ కాస్ట్ అండ్ అలాగే క్రాష్ టైమ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే మనకు ఎప్పుడూ కూడా నార్మల్ కాస్ట్ అనేది స్లోప్ ఎలా స్లోప్ వైజ్ ఉండాలి అంటే ఎప్పుడూ కూడా మనకి ఇలాగా 
డిక్రీజింగ్ వేలో ఉండాలి మనకి సో నెక్స్ట్ అలాగే ఈ యొక్క నార్మల్ టైం రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఈ యొక్క టైం రిప్రజెంటేషన్కి తగ్గట్టుగా మనకి ఇక్కడ నార్మల్ కాస్ట్ అనేది మనకి ఇలాగా కరో షేప్లో ఉండాలన్నమాట ఓకే ఇక్కడ క్రాషింగ్ కాస్ట్ అండ్ అలాగే క్రాషింగ్ టైం అంటున్నాము అంటే ఈ యొక్క టైం రిప్రజెంటేషన్ నార్మల్ టైము అండ్ అలాగే ఇక్కడ మనకి ప్రాజెక్ట్ టైము ఎక్కడైతే మనకి ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో వాటిని ఇక్కడ మనం క్రాష్ టైం కింద ఇండికేట్ చేస్తున్నాము అండ్ అలాగే నార్మల్ కాస్ట్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ యొక్క కాస్ట్ అనేది కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం కదా టోటల్ బడ్జెట్ అనేది ఇలాగ షెడ్యూల్లో మనకి లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్కి చేంజ్ వచ్చినప్పుడు సో వాటికి ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనకి ఇదంతా మనకి అవుతుంది రెండు కూడా ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో దాన్ని మనం క్రాష్ టైం పాయింట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాము ఓకే ఇది యాక్చువల్ కాస్ట్ కర్వ్ అంటున్నాము ఓకే కర్వ్ రిప్రజెంటేషన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇలాగా డౌన్ వర్డ్ అంటే డిక్రీజింగ్ వేలో ఉండాలి సో ఇక ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ మనం బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ టైం కానీ ఆర్ కాస్ట్ కానీ మనం రెడ్యూస్ అయ్యే విధంగా మనం ఇక్కడ అనాలసిస్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎజ్యూమ్డ్ దట్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ దెర్ ఈస్ అన్ యాక్టివిటీ డ్యూరేషన్ ఫర్ విచ్ ద డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఈజ్ మినిమమ్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారమ్మా మనకి ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే కనుక ఆ యాక్టివిటీ మనకి కంప్లీట్ అవ్వడానికి అయ్యే డ్యూరేషన్ ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ కాస్ట్ ద్వారా మనం మినిమం అయ్యే విధంగా మనం అంటే దట్ మీన్స్ రెడ్యూస్ అయ్యే విధంగా ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఇఫ్ ద యాక్టివిటీ టేక్స్ మోర్ టైమ్ దాన్ కాస్ట్ ఇంక్రీజెస్ డ్యూ టు ఇనఫిషియంట్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ బట్ ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటున్నాము ఈ యొక్క అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని మనం లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ చేయడం ద్వారా కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో మనకి మోర్ టైం టేకింగ్ తీసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఈ యొక్క కాస్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందని చెప్తున్నాం కదా ఆల్సో ఇఫ్ ద యాక్టివిటీ హ్యాస్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ లెస్ టైమ్ దాన్ more funds have to be spent which implies more costs okay so ee oka situations lo manaki em jarugutund ani cheptunaru aika activities anni kuda complete minimum time lo complete avvali ante ganaka manam inka more funds ni ikkada manam spend cheyalsi untundi antnamu ante mana daggara unna actual cost normal cost kanna kuda inka manam more funds ni manam ikkada spend cheyadaniki chances untayi ani cheptunaru for any given activity a point will reach beyond which no further reduction in time will be possible irrespective of the resources spent on this activity okay ippudu varaku manam cheptunna process ade manam ikkada within manam minimum time lone project complete ayipovali ani ante ganaka ee yokka resources meeda manam inka manam ekkuva cost anedi spend cheyalsi ostundi ani cheptunnamu ద టైమ్ ఫర్ ద యాక్టివిటీ అట్ ద మినిమమ్ కాస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద నార్మల్ టైమ్ ఓకే ఇక్కడ మనకి మినిమమ్ కాస్ట్ తోటి మన యొక్క యాక్టివిటీ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది కదా ఆ వితిన్ టైంలో దాన్ని మనం ఇక్కడ నార్మల్ టైం కింద ఇండికేట్ చేస్తున్నాము అండ్ ద మినిమమ్ టైమ్ ఫర్ ద యాక్టివిటీ ఈజ్ కాల్డ్ క్రాష్ టైమ్ ఓకే ఎంత మినిమమ్ టైంలో మనకి ఈ యొక్క యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అవుతుందో దాన్ని మనం క్రాష్ టైం కింద రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ద కాస్ట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దీస్ టైమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ నార్మల్ కాస్ట్ అండ్ క్రాష్ కాస్ట్ రెస్పెక్టివ్లీ ఓకే ఈ యొక్క నార్మల్ టైమ్ అండ్ అలాగే క్రాష్ టైం యొక్క ఈ యొక్క యాక్టివిటీస్ జరగడానికి అయ్యే కాస్ట్ రిప్రజెంటేషన్స్నే మనం ఏం చెప్తున్నామమ్మా నార్మల్ కాస్ట్ అండ్ క్రాష్ కాస్ట్ కింద డిఫైన్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నామంటే ద కాస్ట్ కర్ ఫర్ ద యాక్టివిటీ యాజ్ షోన్ ఇన్ అబవ్ ఫిగర్ ఈజ్ యూజువల్లీ నాన్ లీనియర్ సో ఇన్ ప్రాక్టీస్ దిస్ నాన్ లీనియర్ కర్వ్ ఈజ్ రాదర్ డిఫికల్ట్ ఫర్ కాంపిటేషనల్ పర్పస్ ఎ లీనియర్ రిలేషన్ ఈజ్ జనరల్లీ ఎజ్యూమ్డ్ బిట్వీన్ టైమ్ అండ్ కాస్ట్ యాజ్ షోన్ బై డాటెడ్ లైన్ ఇన్ అబవ్ ఫిగర్ thus the slope of the straight line is sufficient to define the cost curve okay ipudu ikkada manam em cheptunnarante ikkada manam consider chesina 
కర్వ్ రిప్రజెంటేషన్ అంతా కూడా నాన్ లీనియర్ కండిషన్లో ఉంది అంటున్నారు ఓకే ఈ యొక్క నాన్ లీనియర్ కండిషన్ నుంచి మనం లీనియర్ కండిషన్కి కనుక తీసుకొచ్చినట్లయితే గనక మనం ఇక్కడ ఫైనల్గా అంటే దట్ మీన్స్ మనం వితిన్ మినిమమ్ టైంలో మనం అనుకున్న షెడ్యూలింగ్ కాస్ట్ ప్రకారమే మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని మనం కంప్లీట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారనమాట ఓకే అంటే ఈ యొక్క నాన్ లీనియర్ కార్వ్ నుంచి మనం లీనియర్ కార్వ్లోకి ఎజ్యూమ్ అయ్యే విధంగా ఈ యొక్క కాస్ట్స్ని కానీ అండ్ అలాగే టైం రిప్రజెంటేషన్స్ని కానీ మనం నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా కొన్ని ఫార్ములా రిప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం యూజ్ చేసుకుని వీటిని అన్నిటినీ కూడా టైంని రెడ్యూస్ చేయడానికి అంటే ఈ యొక్క స్లోప్ ఆఫ్ కాస్ట్ని మనం రెడ్యూస్ చేయడానికి వేరియస్ ఫార్ములాస్ని మనం డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాటి ప్రకారం ఈ యొక్క కాస్ట్ స్లోప్ని మనం అనలైజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారనమాట మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అనాలిసిస్ని బేస్ చేసుకుని సో దిస్ ఈజ్ టోటల్లీ కాల్డ్ టైమ్ కాస్ట్ ప్రొజెక్ట్ ట్రేడ్ ఆఫ్ అనమాట థ్యాంక్ యూ